啊，如果你有机会来十一郡，这条街一定要来看一下。我朋友来带我们到这家羊肉店来吃羊肉，这是早上啊，他羊肉粉，而且只做早上。这个店呢，直接有两个店面，生意特别好。这两个店全是他的，生意特别特别火爆。他这个是面加粉。哇，还讲没有丢？好丢啊！老几位？对，肖先生带我们来吃十一郡当地很有特色的羊肉粉啊，这个这个粉是有粉和面，啊，一碗是粉面，然后一碗是羊肉，哇，好大的分量啊！这个，我我朋友也是第一次吃这个。第一次对，嗯。哇，这个菜很漂亮，这个菜。啊，这一份分量真的好大。啊，早上好像刚吃过一碗面，然后这么一大碗的那个羊肉，这个吃起来会非常腻。但是在越南呢，有一个有一个好，就是说，它有这种很新鲜的蔬菜。因为吃了这个蔬菜以后啊，就不觉得那么腻了，就是特别舒服。啊，几分钟我们就把这个粉、羊肉全部吃光了，真的很好吃。然后一份是七万五越南盾，真的觉得这个性价比是超高的一个。这些东西吃不到了，中国没有没有没有这样做。在越南别的地方我也没吃到过，对吧？这个南方稍微，北方稍微多一点。不不是，我就说这个粉啊，这个味道啊，这哦对，真的是真的是不错，嗯。但相对多一点。我们吃了粉就喝咖啡。去逛一下。啊，逛一下，然后去喝咖啡。好。你去看那个观音庙南庙里，这个礼拜有事，你家过去那边看。啊，好的好的，好好好。那你走一下。好。我越南朋友肖先生带我们在十一郡先转一下，然后找个地方喝一杯咖啡。
。这个拍一下，叫护国观音庙。哇，这很大啊！哎呀，这个观音，观音菩萨面相好慈祥。这是护国观音庙。我朋友特意把我带到这边来看一下，因为这个观音庙应该有它比较特色的东西。这是千手观音，坐上莲花，站进西湖三月景。瓶中杨柳，分来南海一枝春。这应该是周仓吧，高头大马。啊，这是财神的像，那财神像和咱们国内的财神像，我觉得我北方那边的财神像是有不同的。啊，墙上也有观音像，手里拿着玉净瓶。那这是关二爷的像。这是千手观音像，也是这个寺庙的一个主神像。呃，这个像我觉得挺奇怪的啊、哦。像它是上面写上“将军”两个字，但是不知道是哪个将军。那应该是，啊、呃，应该是这个。天庭里的某位将军，他手上拿的是一个宝剑，我刚刚以为是是铁塔，啊、呃，我以为是这个托塔李天王，但是这个宝剑应该不是托塔李天王，就是大家有谁知道这是哪个神像吗？这手腕，这手腕应该也应该也是他的官职吧。这个我真的没有听说过，有没有哪位朋友知道？给我留个言。呃，华人寺庙呢，在越南有一个特色啊，就是有一个特色，就是这种这种鳞片的应用，啊，这种瓷片的应用啊，这瓷呃，就是龙身上的这种鳞片，大家可以看一下，它这个上面实际上是瓷器。碎了的瓷器，然后贴在上面的。刚开始我是以为是烤在上面的，那如果仔细看的话，大家可以看一下啊，就是都是碎了的那个瓷片，而且都碎的挺规，挺规则的，应该是打磨过的，是吧？应该是打磨过的，啊，那大小都差不多，然后再一片一片贴上去的，这个真的很考究啊。呃，有很多寺庙里面啊，都是用这种，呃，打磨过的瓷片来贴在龙的身上。这是长生灯，有一个灭的。这边也是，这种就像那个啤酒瓶的颜色一样啊，啤酒瓶的那个那个碎片一样，而这种是那个白色的瓷碗，它利用这种天然瓷片的颜色贴在龙的身上，这非常非常的考究啊，非常好看。啊，这还有一个。还有一个鼓。
其实这是一个小的鼓楼。为善最乐。这是观音庙进来的一个牌坊，然后这周边的环境。前面是一个新富中华文中心，有华文学校。这个观音庙的顶上还有一个铁塔，这个我在别的寺庙上就没有看到过。上面顶上一个铁塔，呃，上面的几条龙啊，这个做的是很漂亮。可惜呢，我的这个相机啊，镜头不能拉得特别近。啊，真的很遗憾。这里可以当咖啡咖啡店。啊，这边是十一郡的一个巷子啊，这条街上都是这种咖啡店，然后很多人都是在咖啡店里喝个早上的咖啡，感觉看着太舒服了。我们早上来的时候啊，走这里。当时没有来得及拍啊，那个人是特别特别多。这整条街上啊，全是咖啡店，然后每家咖啡店都是爆满。那肖先生带我们吃个早饭，然后去逛了逛了一下街，逛了一下观音庙，然后我们就在这里喝一杯咖啡。啊，这里的环境真的非常舒服。啊，如果你有机会来十一郡，这条街一定要来看一下。